。找工作真的很重要，特别是如果有债要还的话，来看看杨瑞仁他现在还债计划受到影响了。继求职的加职这个加油工被拒绝之外呢，最近杨瑞仁又找到一份横跨两岸的网络商务高阶主管工作，月薪有六万多元呢，但是前提得要派驻到对岸去工作。但是因为担心被外界质疑哦，是不是还有巨款藏放在中国大陆，在再三犹豫之后，现在已经拒绝对方了。而杨瑞仁面对着国票四十亿的债务怎么办呢？他说啊，有在找工作，不过求职被通知面试之后呢，雇主都以啊他的名气太大了，没有聘用。因此最近呢，他还有改名字的念头，但是希望新名字别再破了光。而他现在呢，正在和朋友的妹妹交往。因为他不符合请领失业救济金的规定，现在就在女友还有家人的协助之下，努力的重新适应生活。而这个四十亿的债务计算下来，每年要还四亿，而每天要还一百零九万。但是现在连实行一百元的加油工作都找不到。